Majzik Lionel még csak 28 éves, de már most is kiemelkedő alakja az asztrofotósoknak. Például a NASA is kiválasztotta az egyik fotóját a nap képének. Most őt ismerhetitek meg, megmutatjuk, hogy hogyan dolgozik, és hogy miért lett csillagászból asztrofotós. Egy olyan dolog ez a csillagászat, hogy ott van előttünk, de mégsem annyira ismerjük, és hát miért ne ismerjen meg? A csillagászat iránti érdeklődésem egészen olyan 2005-ig vezethető vissza. Az általános iskolás fizika és földrajzórák felkeltették az érdeklődésem, hazajöttem, megnéztem egy csillagászati szakkönyvet, még többet elkezdtem vásárolni, akkor már volt egy binokulárom is, és hát megnéztem a csillagos égbolton, hogy mit lehet látni vele. Nem volt elég, úgyhogy kellett egy távcső, és akkor nyolcadikos koromra már egész komoly kis felszereléssel rendelkeztem. Minden egyes elismerésnek körül az ember, nyilván amit kiemelhetek, az egyrészt az a 2017-es elismerésem, amit a, hát néhány héttel előtte kaptam meg a tápcsövet, amivel már tudtam asztrofotózni, és egy hord mozaikot készítettem, amivel Greenwich bebejutottam az asztrofotós világversenyre. 2019-ben a Nemzeti Tehetség Program által kiírt Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat is sikerült elnyernem. Itt most 2020-ban a NASA a napképének választotta az egyik fényképen. Megmutatom, hogyan készítettem a NASA által is elismert fényképen. Elsőnek is egy internetes oldalt használtam, ami megmutatja, hogy a nemzetközi űrállomás hol fog áthaladni az égbolton, és hát az a különlegesség volt 2020. április 1-én, hogy a Vénusz és a Piastyúk, egy nagyon ismert nyílt halmaz, ugye szabad szemmel is látható, egymáshoz nagyon közel álltak. Szóval ez a három dolog egymás mellett volt, pontosabban az űrállomás egy, egy ilyen néhány másodperces időintervallumot tett meg itt ebben az együttállásban. Ugye másnap készítettem el a képet április másodikán, egy pár órával később, április másodikán este érkezett az e-mail, hogy az április harmadikai náza napkép az enyém. Természetesen a képek elkészítésének nagyon-nagyon fontos mozzanata az, hogy meg legyen úgy tervezve a fotó, ahogy hát művészeti szempontból is megfelelő legyen, tehát ugyanúgy alkalmazzuk, a, mint mondjuk a természetfotósok is a megfelelő arányokat, szabályokat, másrészt meg ugye csillagászatilag is hiteles legyen az a fotó. Egyrészt van ugye a szabad égbolt alatt töltött időnk, tehát amikor ténylegesen készül a kép, de azzal még sokra nem megyünk. Egy asztrofotó rengeteg képből áll össze, ugyanis ez egy 5 perces fénykép a messzi 81 és 82 galaxis párosról, ugye úgy kell elképzelni, hogy 5 percen át ugye ténylegesen nyitva van az ár, és jön be a fény. Na most, hogyha én még egy fényképet készítek, akkor arra figyelek, hogy egy picit elmozdítsam a látómezőt, Másrészt viszont van egy olyan fázis, amikor fogom és letöltöm a képeket a számítógépre, akkor jön a java. Szóval sok-sok 5 perces képet, hogyha összeadunk, és mondjuk egy 21 és fél órányi anyagot, így szépen kidolgozunk, akkor egy ilyen kép is lehet akár belőle. Valamikor akár egy év is eltelik a publikációig. Szerintem az a dolognak a nyitja, hogy érdemes a, a csillagászati előismerettel kezdeni néhány szakkönyvet elolvasni, utána néhány fotózási alapismerettel kapcsolatos dolgot is megtanulni, és akkor a kettőt így szépen összeadni, spórolni és türelem.